വൈഫിന്റെ വീട്ടുകാർ എവിടെ വീട്ടുകാരുടെ കേസ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞതാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അവ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കരിയൊക്കെ നീട്ടി വരച്ചിട്ട് ഒരു കോങ്ങൻ ഓടിച്ചൊരു പെണ്ണ് അല്ല 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 എന്നെ നോക്കിയത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തൂണിൻ്റെ പറയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുവാണ് അപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരമാർ പയ്യന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവന്മാർ പറഞ്ഞു അറിയാം അതോ ഒരു പെങ്കൊച്ച് അവിടെ നോക്കുന്നു കൊള്ളാമല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്കൂൾ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇങ്ങനെ കോഴിത്തരം അതല്ല ഇല്ലാത്തവരില്ലല്ലോ മനുഷ്യരല്ലോ അതാണ് മനുഷ്യനാവണല്ലോ ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളടുത്ത് ആൾറെഡി ഒരു പത്ത് ദിവസമായി കാണും നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ഇട്ടതാണ് അതായത് ക്യു ആൻ എ ആണ് ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയത് മുതൽ ചോദിച്ചാണ് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ലോങ് ആയിരിക്കും കാര്യം ഒരാളിനെ നമ്മൾ മിസ് ആകുന്നില്ല നമ്മളടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഓക്കെ ഇത് മാത്രമല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ആൻസർ തരാനായിട്ട് പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ക്യൂ ആണ് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് കാണും നിങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിലോട്ട് പോകാം പിന്നെ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നീ വായിക്കാൻ ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഓക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം റിംഷി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചോദിച്ചതാണ് എൻ്റെ മോനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര ചോദ്യം ഇവിടെ ഇത് കണ്ടാ ഏകദേശം ആറ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം ഒന്ന് ലവ് മാരേജ് ആണോ ഉത്തരം നീ പറയൂലേ ആ രണ്ടാമത് ചോദ്യം വൈഫ് ആദ്യം ഹിന്ദു ആയിരുന്നോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു അതാ ചോദിച്ചത് അത് നമ്മൾ ലവ് സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും ആയിരുന്നു ഓക്കെ വൈഫിന്റെ വീട്ടുകാർ എവിടെ വീട്ടുകാരുടെ കേസ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞതാണ് അത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അത് ലവ് സ്റ്റോറി പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം വൈഫ് അല്ല നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ് എവിടെ നമ്മുടെ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വർക്കലയിലാണ് ഓക്കെ വർക്കലയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുണ്ടോ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് അഞ്ചാമത്തത് കുട്ടികൾ ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ ആറ് വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടാണോ മാരേജ് കഴിച്ചത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഫൺ ആയിട്ട് എടുക്കണം എനിക്ക് ഇഷ്ട വീഡിയോസ് ഒക്കെ താങ്ക് യു പിന്നെ വീട്ടുകാർ ഇഷ്ടം എന്തായാലും നമ്മൾ വീട്ടുകാർ നമ്മളെ നല്ല നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കണം നല്ല നിലയിൽ ആയില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടുകാരത്ത് പറയാണ്ട് പോയി കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നീ ക്യാമറ ഔട്ട് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഓസ് ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോ ഓക്കെ ഇനി അപ്പം അതിനെല്ലാം ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഷിബിന നിസാർ ഷിബിന നിസാർ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് അത് ആ ഷിബിന അൻസർ അത് തന്നെ സൂപ്പർ മൈ ഫേവറേറ്റ് കപ്പിൾ താങ്ക് യു അതൊരു ചോദ്യം അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അടുത്തതും ലിറ്റിൽ ഗേൾ വ്ലോഗ്സ് യു ആർ ആക്ടിങ് സൂപ്പർ ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് അതുൽ വ്ലോഗ്സ് നമ്മുടെ അതുൽ ബ്രോ ആദ്യം മുതൽ നമുക്ക് നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയത് മുതൽ ഈ നേരം വരെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുൽ ബ്രോ പുള്ളി വേറൊരു വ്ലോഗറൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്ന വ്ലോഗറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഫോർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലൈഫ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലൈഫ് നല്ല അടിപൊളി ചോദ്യം അല്ലേ ബിഫോർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ ആർക്കറിയായിരുന്നു ഏഹ് നമ്മൾ ആരായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ അടിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ വീഡിയോസ് കാണുന്നു ഇത് ഇതേപോലെ ഓരോ കമൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് പബ്ലിസിറ്റി മറ്റേത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ ആ നോർമൽ അതേസമയം ഇപ്പം എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആളിൽ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് ആ ഒരു പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സന്തോഷം നമുക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നും തരണം നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നേഹം കാണിക്കൂടി അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം അതാണ് ബിഫോർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലൈഫും ആഫ്റ്റർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലൈഫുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി അടുത്തത് ലിറ്റിൽ ഗേൾ വ്ലോഗ്സ് ഐ ലവ്
പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായ വിഷയങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ എന്താണ് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാ ഫാമിലി ഇല്ല നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം പറയാം ജസ്റ്റ് ക്യൂ ആൻ എ ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെ സന്തോഷം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സുധീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് രണ്ടാൾക്ക് സുഖമാണോ ഹീറോ അമ്മായി അമ്മയോട് എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഹായ് പറയണം പറയാം ഉമ്മ വർക്ക് എന്താണ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്തായാലും ഞാൻ സൈഡിൽ കാണിക്കാൻ പേര് ഓക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചെടുത്തോ നിങ്ങൾ ലവ് മാരേജ് ആണോ ഇത്തായുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ ഏടാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷമായി ലവ് മാരേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ വിഷയത്തിനെ പറ്റി പറയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ അതായത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരിയിലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആയപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഹോം ആ യൂസർ എന്താ പേര് കൊടുക്കാത്ത ഒരാളാണ് കാണിക്കാം എല്ലാവരുടെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹോം ടൂർ ചെയ്യോ അത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോം ടൂർ കാണിക്കുമ്പോൾ വീടൊക്കെ ഒരുപാട് വൃത്തിയാക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും അവിടെ വൃത്തിയില്ല ഇവിടെ വൃത്തിയില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യും കേട്ടോ വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാമേ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു എല്ലാവരും ഫേവറേറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആദ്യം മുതലേ നമ്മുടെ എല്ലാ കമൻറ്റുകളിലും വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹാൽഫ മുന്ന അപ്പം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലവ് സ്റ്റോറി അത് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ രണ്ട് ഇത്ത ആദ്യം ഹിന്ദു ആയിരുന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു റിയാഷ് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലായല്ലേ ഓക്കെ ഇനി മൂന്ന് ഇത്ത ജോബിന് പോകുന്നുണ്ടോ ഇക്ക ജോബ് ഉണ്ടോ എന്താ ജോബ് ഇത്ത ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ത അടുത്ത് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞാലും പോകാൻ വയ്യാണ്ട് വീട്ടിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് അതാണ് ഇത്താടെ ജോലി ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവക്ക് കൂട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ ഞാനും പോകുന്നില്ല അവളും പോകുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജോലി ഓക്കെ ഇനി നാല് ഇത്താടെ വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിനക്ക് പോണോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അഞ്ച് രണ്ടുപേരുടെയും നിക്നെയിം എന്താ എന്റെ നിക്നെയിം പറ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് അച്ചു എന്നാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിൽ മുതലേ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് എന്റെ നാട്ടിൽ പോലും എന്നെ ആർക്കും അജ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല എന്റെ പേര് അജ്മൽ എന്നാണ് അജ്മൽ എന്ന് അറിയത്തില്ല അച്ചു എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതൊരു പാത്തു 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 പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടുപേരും ആ ഇക്കാന്റെ സിസിന്റെ ക്ലാസ് അതായത് അനിയത്തി അവൾ ഇപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് അതാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചായി വീഡിയോസിലൊന്നും കാണാത്തത് പഠിത്തമൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുവാണ് പിന്നെ യൂട്യൂബ് വരുമാനം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു യൂട്യൂബിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ ദിവസം പിന്നെ ഏഴ് വീട്ട് ആ വീട്ടുകാരുടെയും കുടുംബക്കാരുടെയും റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്ത് വീട്ടുകാരുടെയും കുടുംബക്കാരുടെയും റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്ത് പറയും എന്ത് പറയാൻ അവരൊക്കെ ആദ്യം കുറ്റം പറയുന്ന നാട്ടുകാരിൽ നമുക്കുള്ളത് അതൊക്കെ മാറ്റി അവരൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സ് ആണ് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അനുമോൾ അനൂസ് ആണ് ഫാമിലിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമോ രണ്ടുപേരുടെയും ജോബ് സ്ത്രീധനം ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇടുമോ ഫാമിലിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്ന് വെച്ചാല് ഈ വീട്ടിലുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ പേര് അജ്മൽ ഇവളെ പേര് സിയ ഫാത്തിബ സിയ ഫാത്തിബ പിന്നെ വാപ്പുണ്ട് ഷറഫ് എന്നാണ് പേര് ഉമ്മ അസീന അനിയത്തിയുടെ പേര് ആമിന ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടുപേരുടെയും ജോബ് നമുക്ക് രണ്ടുപേരും ജോബ് ഇല്ല പിന്നെ ശ്രീധനത്തിന്റെ ഫുൾ എപ്പിസോഡായിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഉടനെ എന്നാ ശ്രീധൻ നമ്മൾ വൈൻ്റെ പീം നിങ്ങളെ കഫ് കത്തനെ മാനിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഹാൽഫ് മുന്നേ വീണ്ടും എന്താ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ വരിക എപ്പോഴാണെന്നാണ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അത് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ എപ്പോൾ വരുമോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത റേഷാന റേഷ് സൂപ്പർ കപ്പിൾസ് താങ്ക് യു പിന്നെ ഹാഫ് മുന്ന തന്നെ വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് എന്നല്ല ഹാൽഫ മുന്ന എന്നാണ് ഞാൻ ഹാഫ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ലൈവ് വരുമോ ലൈവ് വേണമെന്ന് കൊണ്ട് എപ്പോഴും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് നമുക്ക് ഒരു വെറുപ്പീരായി പോകും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മതി ഇവർക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ വരും വല്ലപ്പോഴും ഇനി അടുത്തത് വേൾഡ് അല്ലേ അടുത്ത
മാളവിക 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 പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഹെന്നു ഹെന്നൂസ് രണ്ടുപേരുടെയും മതം ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മതം ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അതൊരു ഡയറക്റ്റ് ബിസിനസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടുപേരും മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അത് ഡിഗ്രിയാണ് ഡിഗ്രി ബയോടെക്നോളജി ആണ് പഠിച്ചതാണ് ബി എസ് സി ഇവൾ ഐ ടി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്തത് അഭിരാമി അബ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വൈഫിൻ്റെ പ്ലേസ് ഐലം ആണോ നൈം പ്രിയ എന്നാണോ ആൾറെഡി നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതേ സ്ഥലം അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ദിയാ വേൾഡ് മാരേജ് സ്റ്റോറി പറയോ പറയാം അത് അടുത്ത ലവ് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഉടനെ ഇത് കണക്ക് നമ്മൾ ഇടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ആണ് താടി പിന്നെ മുടി ചെറുതാക്ക് ബ്രോ അടിപൊളി കാണും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ആൾ മാനിച്ച് ഞാൻ താടി മുടി എടുത്തിരിക്കും ഉറപ്പാണല്ലേ പത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് മറിയം കെ വി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വൗ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരൊക്കെ പൊളിയാണ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യണം ഷുവർ ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യും അതൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയേ ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഷോർട്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അതൊരു യൂസർ എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ് എവിടെയാണ് അത് ആൾറെഡി പറഞ്ഞ് വർക്കലയാണ് വൈഫിൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് വൈഫിൻ്റെ വീട് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നേരത്തെ ആറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആയാലും പിന്നെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ആയിന് നമ്മൾ രണ്ട് വർഷമായി മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മളെവിടെ പോയാലും അവിടെ കിടന്ന് ജീവിച്ചോളും പിന്നെ അങ്ങനെ പോയി കാണണമെന്ന് എല്ലാ സ്ഥലവും നമുക്ക് ലൈഫിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം അത് കുറച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് പറ്റിയാൽ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകും ഇനി അടുത്തത് മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ സുഹൈൽ വീഡിയോ വരുന്ന ഉമ്മ ശരിക്കും ചൂടുള്ള ആളാണോ ഉമ്മ ചൂടുള്ള ആളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉമ്മ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അത് തന്നെയാണ് ഉമ്മ ആവശ്യത്തിന് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട നമ്മൾ ആ നേർ വഴിക്ക് നടത്തേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ നേർ വഴിക്ക് നടത്തും അതേസമയം ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് അമ്മ എം എ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അമ്മ എം എ ആയിട്ട് ഓൾ ഇന്ന ആളായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതല്ല അത് നമുക്ക് നമ്മൾ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഇങ്ങനെയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് അപ്പോൾ അഭിനയം മാത്രം ഓക്കെ ഇനി മൊസ്കി ഫ്രൈ മൊസ്കിറ്റോ ഫ്രൈ ആ മൊസ്കി ഫ്രൈ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് നിങ്ങൾ ലവ് മാരേജ് ആണോ നിങ്ങളുടെ എന്തോന്നാണ് പ്ലേസ് ഏടാന്നാണ് എനിക്ക് എന്തോ ചോദിച്ചതാ എടാ മക്കളുണ്ടോ നമ്മുടെ ലവ് മാരേജ് ആണ് പ്ലേസ് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്ര വർക്കലയാണ് മക്കളുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഹാ ഹാൽഫ മുന്നേടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും എട്ടാന്ന് ചോദ്യം നേരത്തെ വിട്ടു പോയിന്റെ ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എട്ട് ഇത്തയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഒന്നും പറയാനില്ല ഒമ്പത് എനിക്കൊരു ഹായ് തരാമോ ഇനി പത്ത് ക്യൂട്ട് കപ്പിൾസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സൈക്കോ ഗേളിന്റെ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് കൺട്രി ഡു യു ലൈവ് ലീവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ലൈവ് ലൈവ് ഇൻ ആ വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ 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 ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കേട്ടോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് ഇത്രയും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ലാംഗ്വേജ് 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 ചൈനീസ് 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 ഇപ്പം മലയാളം പിന്നെ അക്കൗണ്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ വൈഫിന് ഇഷ്ടത്തിനാണോ മുടിയും താടിയും വളർത്തുന്നത് പറ എനിക്ക് മുടി കോതി തരുന്നത് എന്റെ താടി ഓടെ ഞാൻ പറയാല്ലേ രണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ പിരിയെ കെട്ടി വെച്ച് പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് കുത്തൊക്കെ ഇട്ടു വെച്ച് ചെറുത്തു തന്നെ അവിടെ കോലം കെട്ടിച്ച് പിന്നെ അത് നമ്മളെ റൂമിനകത്തായോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ നാണം കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ഉം നാണം കൂടുതലൊന്ന് ആദ്യം നാണം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വിളിച്ചാൽ വരത്തില്ല ഇപ്പൊ കണ്ടന്റ് പോയിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ചെയ്യണ്ട ഇന്ന് ചെയ്യണ്ട എന്ന് ചോദിച്ചു വരും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാണം ഷൈ ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ ലവ് മാരേജ് ആണോ അതെ ലവ് മാരേജ് ആണ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ ലവ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിപ്പം
ഞാൻ ചോദിക്കും ദേഷ്യ പിടിപ്പിക്കും അതാ പറഞ്ഞത് വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ വഴക്ക് കൂടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ വഴക്ക് കൂടാ കൂടാണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഓ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ചാർജർ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവളും ചാർജർ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ വഴക്ക് കൂടും പിന്നെ എന്റെ കാലിൽ കൊതു അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് അടിച്ചു കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വഴക്ക് കൂടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് വഴക്ക് കൂടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചന യൂട്യൂബിന്റെ റവന്യൂ എത്രയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു യൂട്യൂബ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അത് ഒന്നും കൂടെ ഉണങ്ങി നിനക്ക് വേണ്ടി പറയാം അഞ്ചനയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയാം ആദ്യം കിട്ടിയത് പതിനൊന്നായിരം പിന്നെ കിട്ടിയ എണ്ണായിരം സംതിങ് പിന്നെ ഷാഹിന റഹീം സിയുടെ വീട്ടുകാർ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പം ഇല്ല കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് തൻസീർ യൂട്യൂബ് ചാൽ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ആരുടെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് യൂട്യൂബിന്റെ റവന്യൂ അറിയോ യൂട്യൂബിന്റെ റവന്യൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത യൂട്യൂബിന്റെ ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന ആഡിയ ആൾറെഡി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തൊട്ട് ഒരു പതിനെട്ട് കാലഘട്ടം വരെ ടിക്ടോക്കിലായിരുന്നു വീഡിയോസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പെട്രാക്സ് ബോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ റിയാക്ഷനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കയറി വന്ന് പെട്രാക്സ് ബോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിറാക്കൽ കപ്പിൾ എന്ന് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ പെട്രാക്സ് ബോയി എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് പിന്നീട് ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മടുത്ത് ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാരെ കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കാര്യത്തിൽ പോകാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഉമ്മ പറഞ്ഞ് ഒരു കുക്കിങ് ചാൽ തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മുടെ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുക്കിങ് ഒരു മിനിറ്റ് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അതുണ്ടാകും ഒരു മിനിറ്റ് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ടാകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുക്കിങ് ചാനലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഇത് മിറാക്കിൾ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേര് നമ്മുടെ എപ്പി കപ്പിളില്ലേ അവരാണ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ എപ്പി കപ്പിൾ ഒഫീഷ്യൽ അവരിങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇട് ദ മിറാക്കിൾ കപ്പിൾ എന്നുള്ള വീഡിയോ ഇടാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദ മിറാക്കിൾ കപ്പിൾ എന്നുള്ള വീഡിയോട്ട് വരുന്നത് ഉമ്മാണ് സത്യത്തിൽ തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം യൂസർ ആണ് നിങ്ങൾ ലവ് മാരേജ് ആണോ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കടയും പ്ലേസ് ആൾറെഡി രണ്ടിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ലവ് ലവ് മാരേജ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ലവ് സ്റ്റോറി പറയുമോ ജസ്റ്റ് നവാ നവാസ് ലവ് സ്റ്റോറി പറയും ഉറപ്പായിട്ടും പറയും ഞാൻ അടുത്ത ലിറ്റിൽ ഗേളും ചോദിക്കുന്നത് ലവ് ലവ് മാരേജ് ആണല്ലേ അതെ ഞാൻ അടുത്ത യൂസർ ആണേ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏജ് ഡിഫറൻസ് എത്ര ഇവക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി രണ്ട് വയസ്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സഫ ഹിഷ ഷിയാസ് നിങ്ങൾ ലവ് മാരേജ് ആണോ അതെ പിന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ നിങ്ങളുടെ ഏജ് എത്രയാ ഈ ഏജ് എത്ര ഇയറായി മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഏജ് ആൾറെഡി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തഞ്ചും രണ്ട് വർഷം ആയിട്ടുള്ള മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും അടുത്ത യൂസർ ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ് എവിടെയാ ലവ് മാരേജ് ആണോ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ അച്ചൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം ഇക്കാന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഇക്കാന്റെ ചേച്ചിയുടെ ലവ് മാരേജ് ആണോ ഇക്ക ഇക്കാന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഇക്കാന്റെയും ചേച്ചിയുടെയും ലവ് മാരേജ് ആണോ ഇക്കാന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഇക്കാന്റെ ഇക്കാന്റെ ചേച്ചിയുടെ ലവ് മാരേജ് ആണോ അതെ ലവ് മാരേജ് ആണ് ഇനി ലിറ്റിൽ ഗേൾ വ്ലോഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹായി പറയണ അയാം അയാം റുമി അതാ റമ്മി എന്നാ റുമി ആയാലും റമി ആയാലും ഹായ് ഞാൻ അടുത്ത ഐഷാർബിയ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം എവിടെ ഉമ്മായ ഉപ്പയും പേരെന്താ ലവ് മാരേജ് നമ്മുടെ സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം വർക്കലയാണ് ഉമ്മാട ഉപ്പാടയും പേരെന്നാണ് ഉപ്പാട പേര് ഷറഫുദ്ദീൻ എന്നും ഉമ്മാട പേരെന്ന് പറയുന്ന അസീന എന്നാണ് ലവ് മാരേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഷെനിയ സംഗൻ എഴുപത്തേഴ് അമ്പത്തൊന്ന് അതൊക്കെ ഞാൻ പേര് കാണിക്കാൻ സൈഡിൽ എന്തായാലും ജോബ് എന്തോ അത്ര ജോലിയൊന്നും ഇല്ല ജോലി ഇല്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ ജോലി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടുക നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോവുക റഫ നിങ്ങളുടെ സ്
പറഞ്ഞതാണ് താടി വെട്ടുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം തരാമോ ഉത്തരം തരാമോ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടാണേ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശിവ അച്ചൂസ് ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് അനിയത്തിയാണ് കാസർഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ടോ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല ദേഷ്യപ്പെടാന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യ സഹജ വല്ലയുടെ നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടും പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം കോഴിക്കോടൻ പാർട്ടി മത എന്നൊക്കെ എല്ലാവരെയും ഊക്കിയപ്പോൾ വന്ന മെസ്സേജ് ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചോദ്യം അതെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് റിയാക്ഷൻ വീട് ഇട്ടിരുന്ന സമയത്തുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് അത് ഇപ്പം അത് കുറവാണ് പിന്നെ അടുത്ത ശില്പ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്ക ദൈവമാണ് അത് എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് കളിയാക്കി ചോദിച്ചതായിരിക്കും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പിന്നെ എപ്പിക്കപ്പിൾ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താടി വടിക്ക് സേട്ട താടി വടിക്ക് സേട്ട പിന്നെ ശ്രീ വൈഫിൻ്റെ നെയ്മ് വൈഫ് ആ ഓക്കെ പിന്നെ ഹെൻറി ചോദിക്കുന്ന കുട്ടികളൊന്നും ആയില്ലേ ഇല്ല നമ്മളെ സെറ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മിസ്റ്റീരിയസ് കാക്കോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബിഗ് ഫാൻ ആണ് താങ്ക് യു വിബിൻ വിബിൻ വിജയൻ എന്റെ നൻപനാ അവനെല്ലാം അറിയാണ്ട് അവൻ വന്നിരുന്നു വീണ്ടും ലവ് സ്റ്റോറി ഈ ലവ് സ്റ്റോറി അകത്ത് മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന് കളിച്ചവൻ അവൻ എന്നിട്ടാണ് അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ലവ് സ്റ്റോറി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി വാട നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാടാ ലവ് സ്റ്റോറി പിന്നെ അടുത്ത ഇനി ആർഷി നിങ്ങളുടേത് ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു വെക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു അടുത്ത ആസ്ന എന്താ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ പറയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്യൂ ആൻ ഇടുമ്പോൾ അന്നേരം ചോദിച്ചാലും മതി ഓക്കെ സോ പിന്നെ നമ്മൾ അടു അതിൽ ബ്രോ ഇവിടെ വന്ന സെയിം ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരും മുമ്പ് ഉള്ള ലൈഫും ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള ലൈഫ് പിന്നെ ഡയാന ആദർശ ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റോറി പറയുമോ എന്തായാലും അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി മൂസി ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് ആദ്യം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ആദ്യം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ലവ് സ്റ്റോറി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയാൻ വന്നിരുന്നിട്ട് തന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കരിയൊക്കെ നീട്ടി വരച്ചിട്ട് ഒരു കൊങ്ങൺ പിടിച്ചൊരു പെണ്ണ് അല്ല 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 എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തൂണിൻ്റെ പറയും കൂടെ വന്നിട്ട് നോക്കുവാണ് അപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർ പയ്യന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവന്മാർ പറഞ്ഞ് അളിയാ അത് ഒരു പെങ്കോച്ച് അവിടെ നോക്കുന്നു കൊള്ളാമല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ 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 അങ്ങനെ തൂണിൻ്റെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് കഥകളി കളിക്കുന്നു കഥകളി നീട്ട് ഇത്രയും വാലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കഥകളി കളിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ കഥകളി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് നാല് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ബാക്കി ഞാൻ പറയൂല ലവ് സ്റ്റോറി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞോളാം നിങ്ങൾ അത് കേട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് വന്ന അതായത് ഈ ഒരു 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 വൺ വീക്ക് മുന്നേ ഇട്ട നമ്മുടെ ക്യൂ ആൻ ഐയുടെ അകത്ത് വന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിനുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെ റിപ്ലൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാളിനെ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ നമ്മളടുത്തുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഈ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിനിയിപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അല്ലേ ഒരാറ് മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഡെയിലി ക്യൂ എൻ എ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സോ നമ്മൾ പുതിയ ആ പുതിയ ആൾക്കാരായിട്ട് പുതിയ ആളുകൾക്ക് പുതിയ പുതിയ സംശയങ്ങൾ കാണും പുതിയ പുതിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വെളി വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഈ വെയിൽ അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ കണ്ടോ വെയിൽ കണ്ടോ ചെന്നിലേക്ക് കഴിക്കും അപ്പം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ലവ് സ്റ്റോറി ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് പിന്നെ എന്തുവായിരുന്നു ഹോം ടൂർ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം ലവ് സ്റ്റോറി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും അത